പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ വിദ്യാസാഗർ എന്നത് കൽക്കട്ടയിലെ സംസ്കൃത കോളേജിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ബഹുമതിയാണ് വിദ്യാസാഗർ എന്നാൽ അറിവിൻ്റെ സാഗരം എന്നാണ് അർത്ഥം ഭാരതത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് ആവേശം പകർന്ന ഈശ്വർ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉദാത്തമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബംഗാളിലെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് ഈശ്വർ ചന്ദ്ര ജനിച്ചത് ഒരു കുടിലിൽ ഈശ്വറും അമ്മയും പിന്നെ ദാരിദ്ര്യവും മാത്രമാണ് താമസം പക്ഷേ പഠനത്തിൽ വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു ഈശ്വർ വളരെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് അമ്മ മകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചു കാലം കടന്നുപോയി മകൻ വളർന്നു മിടുക്കനായി ശമ്പളം കിട്ടിയ ദിവസം മകൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടി ഇത് സത്യത്തിൽ ഇത്ര നാളും അമ്മ യജ്ഞിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് അമ്മ ഇത് എടുത്തോളൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തുകൊള്ളൂ മകൻ്റെ ശിരസിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്തിനാ മക്കളെ പണം നിന്നെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമീണർ നല്ലത് പറയുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ധനം എവിടെയായാലും എപ്പോഴായാലും ധാർമ്മികമായി ജീവിക്കുക തീർച്ചയായും ഞാൻ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം പക്ഷെ അമ്മയുടെ വസ്ത്രം നോക്കൂ ആകെ പഴകിയിരിക്കുന്നു അമ്മ ഒരു പുതിയ സാരി വാങ്ങൂ പുത്രൻ പിന്നെയും പണം നീട്ടി ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പണം വേണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വേണ്ട നിനക്ക് അതിനുള്ള വരുമാനമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കാലം കടന്നുപോയി മിടുക്കനായ മകന് ഉദ്യോഗ കയറ്റങ്ങൾ നിരവധി കിട്ടി ശമ്പളം കനത്തു അന്നൊരിക്കൽ പുത്രൻ വീണ്ടും അമ്മയോട് ചോദിച്ചു പറയൂ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല വരുമാനമായി അമ്മ പറഞ്ഞു മക്കളെ നമ്മുടേതൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമം ഗ്രാമീണരിലധികവും ദരിദ്രർ അവർക്കൊന്നും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല മാത്രമല്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് നശിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ചു പിടയുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ പണി കഴിപ്പിക്കാമോ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ അത് ചെയ്താൽ ധാരാളമായി താമസിച്ചില്ല ഗ്രാമത്തിൽ ചെറിയൊരു പള്ളിക്കൂടം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അതായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ പിന്നെയും ഏറെ കാലം കഴിഞ്ഞു മകൻ വീണ്ടും അമ്മയോട് തിരക്കി ഞാൻ എന്താണ് അമ്മ ഇനി അമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മ പറഞ്ഞു മക്കളെ നോക്കൂ ഇന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആളുകൾ ഏറ്റവും വിഷമിക്കുന്നത് രോഗം മൂലമാണ് ചെറിയൊരു പനി വന്നാൽ പോലും മരുന്നിനായി വളരെ ദൂരെ പോകണം മാത്രമല്ല കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഏന്തി പൊരുവയിലിൽ അമ്മമാർ പോകുന്നത് നീ കാണാറില്ലേ മകൻ ആവേശത്തോടെ പൂരിപ്പിച്ചു നമുക്ക് നല്ലൊരു ചെറിയ ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കാം താമസിയാതെ അമ്മയുടെ ആ ആഗ്രഹവും പൂർത്തീകരിച്ചു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത ആഗ്രഹം അറിയാനായി തിരക്കി അമ്മ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജല ദൗർലഭ്യമുണ്ട് മലിനജലം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പലവിധ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഒരു കിണർ കുഴിക്കുക ഈശ്വർ അമ്മയുടെ ആ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുത്തു ഈശ്വർ തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചു അത്രയും വലിയ ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു ഈശ്വരചന്ദ്രവി